Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru Janathayude Vishwasam Janatha Pal Thigachum Pudumayode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur plus Gold and Diamonds Payanur Chiruvattur Neeleshwar and Palayangadi White House Gallery National Highway Chiruvattur phone 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തിരുപ്പിറവിയുടെ സ്മരണയുമായി വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചു ദേവാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിവിധ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ക്രിസ്മസ് ട്രീകൾ ഒരുക്കിയും കേക്ക് മുറിച്ചും പുൽക്കൂടുകൾ ഒരുക്കിയും വിശ്വാസികൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കാളികളായി പയ്യന്നൂരിന്റെ എഴുത്തുകാർക്ക് പയ്യന്നൂർ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ ആദരം ആദര സമ്മേളനം മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭൌതിക വികസനം പോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക വികസനവും ഒരു നാടിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടല്ലാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകളും ചുളുവിലയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നയമെന്നും വി ഡി സതീശൻ പയ്യന്നൂർ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് സമാപനമായി സമാപന ദിവസം പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്മാർ പങ്കെടുത്തു ശങ്കരദർശനം മാനവിക വിരുദ്ധമായിരുന്നുവെന്ന് കന്നഡ എഴുത്തുകാരൻ ഡോക്ടർ കെ എൻ ഭഗവാൻ ചാതുർവർണ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ശങ്കരന്റെ ആശയങ്ങളെന്നും കെ എസ് ഭഗവാൻ മാട്ടൂൽ കക്കാടൻ ചാലിൽ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടൽ ഭിത്തി തകർച്ചയിൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയുണ്ടായ ശക്തമായ തിരമാലയിൽ ഭിത്തിക്കിടയിലെ മണൽ ഒലിച്ചുപോയി കരിങ്കലുകൾ അമർന്ന നിലയിൽ ഭിത്തിക്കിടയിൽ കരിങ്കല്ലുകൾക്ക് പകരം മണൽ നിറച്ചത് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നു തിരുപ്പിറവിയുടെ സ്മരണയുമായി വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചു ദേവാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിവിധ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ക്രിസ്മസ് ട്രീകൾ ഒരുക്കിയും കേക്ക് മുറിച്ചും കരോൾ സംഘങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചും വിശ്വാസികൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കാളികളായി യേശുദേവന്റെ തിരുപ്പിറവിയുടെ സ്മരണ പുതുക്കി ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചു ദേവാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിവിധങ്ങളായ ചടങ്ങുകളാണ് ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലും മുന്നോടിയായുള്ള രാത്രിയിലും നടന്നത് പള്ളി വികാരിമാർ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നൂറുകണക്കായ വിശ്വാസികളാണ് ചടങ്ങുകൾക്കായി ദേവാലയത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയത് ദേവാലയങ്ങളിലും വീടുകളിലും ക്രിസ്മസ് ട്രീകൾ ഒരുക്കി കേക്ക് മുറിച്ച് പുൽക്കൂടുകൾ ഒരുക്കിയും പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചും വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഭൗതിക വികസനം പോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക വികസനവും ഒരു നാടിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പയ്യന്നൂർ സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടൌൺ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന ആദര സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടിസ്ഥാന ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ വികസനം ഒരു നാടിന് അനിവാര്യമാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് സാംസ്കാരിക രംഗത്തിന്റെ വികാസവും സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തിന്റെ വികാസത്തിനായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ശ്ലാഘനീയമാണെന്ന് എം പി രാജേഷ് പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന ആദര സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയെ കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാകെ മാതൃകയായി മാറിയ ഈ നഗരസഭയെ ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഇവിടെ ആദരിക്കുന്ന പയ്യന്നൂരിലെ മുതിർന്ന എഴുത്തുകാർ അപ്പുകൂട്ടം മാഷ് ടി പി ഭാസ്കർ പൊതുവാൾ ആർ സി കരിപ്പത്ത് എന്നിവരോടെല്ലാമുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ആദരവ് ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് അവരെയൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എഴുത്ത് എന്നത് സാഹിത്യം എന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവിതത്തിന് നേരെ തിരിച്ചു പിടിച്ചൊരു കണ്ണാടിയാണ് എന്നാണ് ഉത്തരം ചടങ്ങിൽ വച്ച് പയ്യന്നൂരിലെ മുതിർന്ന എഴുത്തുകാരായ പി അപ്പുക്കുട്ടൻ ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാൾ ആർ സി കരിപ്പത്ത് എന്നിവരെ ആദരിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ രാജീവൻ പച്ച കെ കെ ഫൽഗുണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടല്ലാണ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകളും ചുളുവിലയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നയമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു മാടായി സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എ ടി എം കാർഡ് വിതരണോദ്ഘാടനം വെങ്ങരയിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നടത്തിയ വിപ്ലവകരമായ ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ അത് സാധാരണക്കാരന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക വിപ്ലവത്തിനും വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിനും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കും ആ തീരുമാനം സഹായകമായി സത്യത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് അതിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി അൻപത് വർഷക്കാലം നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചതിലൂടെ സാധാരണക്കാരന് ബാങ്കിംഗ് സേവനം ലഭിച്ചു തുടങ്ങി എന്നാൽ ഇന്ന് ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു മാടായി സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എ ടി എം കാർഡ് വിതരണോദ്ഘാടനവും മെമ്പർമാർക്കുള്ള എം ആർ എഫ് ഫണ്ട് വിതരണവും കേരള നിയമസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ അജിത് കുമാർ ഇ അജിത് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ എം പവിത്രൻ കെ ജോയി ചൂട്ടാട് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ടി പ്രേമ പി അബ്ദുൾ ഖാദർ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ശങ്കരദർശനം മാനവിക വിരുദ്ധമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രമുഖ കന്നഡ എഴുത്തുകാരൻ ഡോക്ടർ കെ എസ് ഭഗവാൻ പയ്യന്നൂർ സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചാതുർവർണ്ണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ശങ്കരന്റെ ആശയങ്ങൾ അബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് വേദം നിഷേധിച്ചവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു ശങ്കരനെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു തികഞ്ഞ ജാതിവാദിയായ ശ്രീശങ്കരന്റെ ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യവിരുദ്ധമായിരുന്നു വേദം കേൾക്കുന്നതും ഉച്ചരിക്കുന്നതും അബ്രാഹ്മണർക്ക് വിലക്കുന്നവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു ശങ്കരൻ എന്ന് ഡോക്ടർ കെ എസ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ കെ എസ് ഭഗവാൻ രവി രാമന്തളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജ്ഞാനപീഠം ജേതാവ് ദാമോദർ മൌസോ ഡോക്ടർ കെ എസ് ഭഗവാൻ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഷാളണിയിച്ച് ആദരിച്ചു പ്രമോദ് രാമൻ എം പ്രസാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാട്ടൂൽ കക്കാടൻ ചാലിൽ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടൽ ഭിത്തി തകർച്ചയിൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയുണ്ടായ ശക്തമായ തിരമാലയിൽ ഭിത്തിക്കിടയിലെ മണൽ ഒലിച്ചുപോയി കരിങ്കല്ലുകൾ അമർന്ന നിലയിലാണ് തീരദേശവാസികളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ സ്വപ്നമായിരുന്നു കടൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി എന്നത് എന്നാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതു മുതൽ നിർമ്മാണം അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു ഭിത്തിക്കിടയിൽ കരിങ്കൽ ചീടുകൾക്കു പകരം മണൽ നിറച്ചത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ഇത് ശരിവെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായ സംഭവം ഞായറാഴ്ച രാവിലെയുണ്ടായ ശക്തമായ തിരമാലയിൽ ഭിത്തിക്കിടയിലെ മണൽ ഒലിച്ചു പോവുകയും കരിങ്കല്ലുകൾ അമർന്നു കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലുമാണ്
കടലടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭിത്തി ഇങ്ങോട്ട് വരികയും എല്ലാം പുറത്തേക്ക് തള്ളി വന്നു ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവമായിരുന്നു ഇത്രയും ഭിത്തി ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടായി ഞങ്ങൾ അറിവിൽ തന്നെ മുമ്പ് ഭിത്തി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒന്നും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ പൂഴിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കല്ലിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എം എൽ എ അറിയിച്ചു വാക്കിലെ അറിയിച്ചു അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പക്ഷെ ഒരു കലടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം വന്നു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കടൽ ഭിത്തി ശക്തമായ തിരമാലകൾ അടിച്ചാൽ തകർന്നു പോകാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മഴക്കാലങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണം നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മാട്ടുൾ കക്കാടഞ്ചാൽ ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണം ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി രംഗത്തെത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കോറോം മുച്ചിലോട്ടുകാവ് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി നിലംപണി അടിയന്തരം നടന്നു ഏറെ സവിശേഷമായ ചടങ്ങിന് സാക്ഷികളാക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി നാല് മുതൽ ഏഴുവരെ തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന കോറം മുച്ചിലോട്ടുകാവ് പെരുങ്കളിയാട്ടം മഹോത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി നിലമ്പണി അടിയന്തരം നടന്നു രാവിലെ പത്ത് പതിനഞ്ചിനും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഇടയിലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ആചാരക്കാർ കുളിച്ചു വന്ന് അരങ്ങിലിറങ്ങി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കന്നിമൂലയിലെ കൈലാസ കല്ലിന് സമീപം കിളച്ച് നിലം തല്ലി ഉറപ്പിച്ചതോടെയാണ് നിലമ്പണിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് തുടർന്ന് ഉപദേവത പ്രതിപുരുഷന്മാരും കഴക ന്യായമനുസരിച്ച് മറ്റ് മുച്ചിലോട്ടുകാവിലെ ആചാരക്കാരും നിലമ്പണിക്ക് കൂടെ കൂടുകയാണ് രീതി ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിന് സാക്ഷികളാകാൻ നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് ആവശ്യമായ നാലിലെ പന്തൽ കന്നിക്കലവറ അടുക്കള ഭക്ഷണ വിതരണശാല എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം തുടർന്ന് നടക്കും മുച്ചിലോട്ടെ മുഴുവൻ ബാല്യക്കാരും നാട്ടുകാരും ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ ഓല കവുങ്ങ് മുള എന്നിവ ശേഖരിച്ച് കന്നിക്കലവറയുടെയും മറ്റ് പന്തലുകളുടെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി നാല് മുതൽ ഏഴുവരെ നടക്കുന്ന കോറോ മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായുള്ള നിലമ്പണി അടിയന്തരമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നത് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് രാവിലെ ക്ഷേത്രം അന്ത്യത്തിരിയൻ വന്ന് നട തുറന്ന് നിവേദ്യാദികൾ നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രദേശത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ഈ ചടങ്ങിന് സാക്ഷികളാകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് വാതിൽ തകർത്ത് അകത്തുകയറിയ കവർച്ചക്കാരൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന വീട്ടമ്മയുടെ സ്വർണമാല പൊട്ടിച്ചു പിലാത്തറ പഴിച്ചിയിലെ ദേവകി അന്തർജനത്തിന്റെ മാലയാണ് പൊട്ടിച്ചത് പരിയാരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി വാതിൽ തകർത്ത് അകത്ത് കിടന്ന മോഷ്ടാവ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന വീട്ടമ്മയുടെ സ്വർണമാല പൊട്ടിച്ചെടുത്തു പിടിവലിക്കിടയിൽ മാലയുടെ കഷ്ണവുമായി കവർച്ചക്കാരൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ പിലാത്ര പഴിച്ചിയിൽ ചേറ്റൂരിലെത്തി ദേവകി അന്തർജനത്തിന്റെ മാലയാണ് മോഷ്ടാവ് കവർന്നത് ഞങ്ങൾ പത്ത് പത്തരയായി ഉറങ്ങുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്ക് ശേഷമാണെന്നോ തോന്നുന്നു മാല വലിക്കുന്ന തോന്നി ഞാൻ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ നില വിളിക്കുമ്പോൾ മാല പൊട്ടിക്കുന്നേന്ന് പറഞ്ഞ് നില വിളിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വാറിൽ വലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞു മാല പൊട്ടി ഒരു കഷ്ണം എൻ്റെ കയ്യിൽ താലി മാലയൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം പോയി വലിയ മാല പോയിന്ന് വിചാരിച്ച പിന്നെ വിരിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു റിട്ടയർഡ് കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഭാര്യയാണ് അന്തർജനം റോഡരികിലുള്ള വീടിന്റെ സമീപത്ത് ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് കവർച്ച നടന്ന വീട്ടിൽ ദേവകി അന്തർജനത്തിന്റെ മക്കളും ഭർത്താവും ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത മുറികളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കവെയാണ് മുൻഭാഗത്തെ വാതിൽ തകർത്ത് മോഷ്ടാവ് അകത്തു കടന്നത് പിടിവലിക്കിടയിൽ ദേവകി അന്തർജനത്തിന് കഴുത്തിന് മുറിഞ്ഞ് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് വിവരമറിഞ്ഞ് പരിയാരം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആർ മഹേഷ് സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു 
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉറവയെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉന്മത്തമായ ആനന്ദമാണ് ഒരു രചന പൂർത്തിയായാൽ എഴുത്തുകാരന് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ പയ്യൂർ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ എഴുത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ എന്ന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഘോരമായ നിശബ്ദതയിൽ നിന്ന് വാക്കുകളിലേക്ക് പൊട്ടിവീഴുന്ന സന്ദർഭമാണ് എഴുത്തിന്റെ സന്ദർഭം ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉറവിന്റെ പ്രഭാവത്തെ കണ്ട് ഉന്മത്തമായി ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ് എഴുത്തിൻ്റെ ആനന്ദം നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലും പിറവിയെടുപ്പിക്കുന്ന നിമിഷമായ അസാധ്യ നിമിഷമാണ് എഴുത്തിൽ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മൗനത്തിൽ നിന്ന് വാക്കുകളിലേക്ക് ഉതിർന്നു വീഴുന്ന നിമിഷമാണ് എഴുത്തിന്റെ നിമിഷമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു നഗരസഭയുടെ പയ്യന്നൂർ സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി എഴുത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ എന്ന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാടക പ്രവർത്തകൻ രാജ്മോഹൻ നീലേശ്വരം അധ്യക്ഷനായി അർഷാദ് ബത്തേരി ഷാഹിന കെ റഫീഖ് കെ പവിത്രൻ കെ യു യതീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ വി അച്യുതൻ മാസ്റ്റർ പെരളത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഏഴും കൃഷി മേഖലയിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതിന് പരിഹാരമാകുന്നു ഇതിനായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെന്റ് ക്രോസ് ബാറുകൾ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങി കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല കണ്ണൂരിന്റെ നെല്ലറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഏഴോത്ത് നെൽകൃഷി ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിക്കുന്നതിന് പരിഹാരമാകുന്നു ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയുന്നതിനായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ വെന്റഡ് ക്രോസ് ബാറുകൾ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങി ഏഴോ മൂലയിലെ പോത്തായി ബണ്ട് കൊട്ടില തിരുനിലയം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലായാണ് വെന്റഡ് ക്രോസ് ബാറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല വെന്റഡ് ക്രോസ് ബാറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് വഴി ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടഞ്ഞ് കൃഷി സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് പ്രദേശത്തെ കർഷകർ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പ്രദേശത്ത് വലിയ രീതിയിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷി നശിച്ചിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ എം രാജഗോപാലിന്റെ പ്രത്യേക വികസന പദ്ധതിയിൽ നിന്നും കൊയോങ്കര നോർത്ത് എൽ പി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച പാചകപുര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ മേളകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു എ ഇ ഒ കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു പാചകപ്പുര നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം രജീഷ് ബാബു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം ആനന്ദവല്ലി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം മനു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി ചന്ദ്രമതി വാർഡ് മെമ്പർ സീത ഗണേഷ് സ്കൂൾ മാനേജിംഗ് പ്രതിനിധി രാഘവൻ കുളങ്ങര പി വി ഷീബ എം രാമചന്ദ്രൻ കെ പത്മനാഭൻ ടി കുഞ്ഞിരാമൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം വി രാജൻ പി ടി പ്രസിഡന്റ് പി വി അനുമോദ് പ്രധാന അധ്യാപിക വി വി ഗീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വയോജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വയോജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് തലനരയ്ക്കുവതല്ലെന്റെ വാർദ്ധക്യം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പിന്റെ കവിത ചൊല്ലിയാണ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം 
പല തരക്കാത്ത ദണ്ഡൻ ഇവത്വവും എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വരികളുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇവിടെ അത്രയും അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു ഭാഗം അല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രായം വന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല മനസ്സ് എത്രമാത്രം ഊർജ്ജസ്വലമാണ് എത്രമാത്രം ഉഷാറാണ് മതി മറന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ സന്ദർഭത്തെയും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുക അത് തന്നെയാണ് ഈ മുതിർന്നവരുടെ ഈ ഒരു കൂടിച്ചേരലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പത്മിനി ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ നീതു സെക്രട്ടറി കെ മോഹനൻ പി ശശിധരൻ സതീശൻ മാസ്റ്റർ സുരേഷ് ബാബു കെ ജി ബിന്ദുമോൾ ശീതള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാങ്കൂൽ ആലപ്പടുമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ഏകദിന വയോജന സംഗമം മികവുറ്റതായി വയോജനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ സംഗമം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി കാങ്കോൽ അലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വയോജന സംഗമം വൈവിധ്യം കൊണ്ടു തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായി കലാപരിപാടികൾ വയോജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷം പകരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് നാടൻ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും കൂടെ പാടുകയും ചെയ്തു സംഘാടകർ ഉദ്ദേശിച്ചതിനും അപ്പുറത്തേക്കാണ് പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സമാധാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും കാർണിവലാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമെന്ന് സുസ്ഥിര ഡയറക്ടർ സണ്ണി ആശാരി പറമ്പൽ പരിയാരം പ്രസ് ക്ലബ് സെൻസാർ ഹോട്ടൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പരിയാരം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു സുസ്ഥിര ഡയറക്ടർ സണ്ണി ആശാരി പറമ്പിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റോയൽ ട്രാവൻകൂർ ബാങ്ക് മാനേജർ ടി ദീപ്തി വിനീത വിജയൻ പ്രസ് ക്ലബ് രക്ഷാധികാരി രാഘവൻ കടന്നപ്പള്ളി കേരള ജേർണലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കരിമ്പം കെ പി രാജീവൻ പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ജയരാജു മാതമംഗലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പപ്പൻ കുഞ്ഞിമംഗലം എം വി വേണുഗോപാലൻ ശ്രീകാന്ത് അഹാൻ പാണപ്പുഴ കെ ദാമോദരൻ ഒ കെ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി അനിൽ പുതിയ വീട്ടിൽ പ്രണവ് പെരുവാമ്പ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ക്രിസ്തുമസ് ഉപഹാരം മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ രാഘവൻ കടന്നപ്പള്ളിക്ക് സണ്ണി ആശാരിപ്പറമ്പിൽ സമ്മാനിച്ചു തുടർന്ന് കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ശ്രീ രാഘവപുരം സഭായോഗം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് വാർഷിക സഭയ്ക്കും ഭജനത്തിനും തിരുത്തെളിഞ്ഞു സഭായോഗം വകക്ഷേത്രമായ കണ്ണിശ്ശേരിക്കാവിൽ തെക്കേമഠ മൂപ്പിൽ സ്വാമിയാർ ശ്രീമദ് വാസുദേവാനന്ദ ബ്രഹ്മാനന്ദാനുഭൂതി തൃപ്പാദങ്ങൾ ദീപം തെളിയിച്ചതോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത് ചെറുതാഴത്ത് സഭായോഗം വക ക്ഷേത്രമായ കണ്ണിശ്ശേരിക്കാവിൽ തെക്കേമഠം മൂപ്പിൽ സ്വാമിയാർ ശ്രീമദ് വാസുദേവാനന്ദ ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭൂതി തൃപ്പാദങ്ങൾ ഭദ്രദീപ പ്രോജ്ജ്വലനം നടത്തിയതോടെ ശ്രീ രാഘവപുരം സഭായോഗത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക സഭയും ഭജനവും തുടങ്ങി വേദത്തിനും വൈദേക സംസ്കൃതിക്കുമുള്ള സമഗ്ര സംഭാവന മുൻനിർത്തിയുള്ള ശ്രോത്രീയരത്നം പുരസ്കാരം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ തെക്കിനിയടത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് യജുർവേദാചാര്യൻ ബ്രഹ്മശ്രീ അണിമംഗലം സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിക്ക് സമ്മാനിച്ചു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് സുസ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ വേദപാഠശാല തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചു ഇത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൃപ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പുരാണത്തിലെ വേദത്തിൻ്റെ മാഹല്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ചടങ്ങിൽ സഭായോഗം പ്രസിഡന്റ് ബദരിനാഥ് മുൻ റാവൽജി ബ്രഹ്മശ്രീ പാച്ചമംഗലം ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ ഓമന്യം ചേറ്റൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി കുറുമാത്തൂർ ഹരു നമ്പൂതിരിപ്പാട് കെ സി രാമൻ നമ്പൂതിരി രവീന്ദ്രനാഥ് പട്ടത്ത് അടുഗിരി പി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി പ്രൊഫസർ എ സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി മണ്ണാറശാല സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരി എ കെ ബി നായർ ഗോകുലാനന്ദൻ ഡോക്ടർ ധന്യ എഗ്ഡ നീലമന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള കർഷക സംഘം കിസാൻ വെജിറ്റബിൾ നടിയിൽ ഉത്സവം പുറച്ചേരി പട്ടേരിച്ചാലിൽ നടന്നു കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
കേരള കർഷക സംഘം കിസാൻ വെജിറ്റബിൾ നടീൽ ഉത്സവം പുറച്ചേരി പട്ടേരിച്ചാലിൽ എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർഷിക രംഗത്ത് കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കുക കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരിക കാർഷിക രംഗത്ത് നൂതനങ്ങളായ പരീക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇടപെടലുകളും നടത്തുക എന്ന തീരുമാനമാണ് കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വളരെ ഗൗരവമായ നിലയിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പോലെ ഈ വർഷവും ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷി നമുക്ക് വിപുലമായ നിലയിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കാനാവണം വി പങ്കജാക്ഷൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എം വി രാജീവൻ വി രമേശൻ എം അനിൽകുമാർ ടി വി ധനേഷ് കെ ശശിധരൻ പി രമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മികച്ച പച്ചക്കറി പ്ലോട്ടായി കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും കൃഷി വകുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത മികച്ച പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ലഭിച്ചിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം സപ്തദിന ക്യാമ്പ് മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിസലയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം സപ്തദിന ക്യാമ്പിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ നടക്കും മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഒരു നല്ല ഉത്തമ പൗരയായി പൗരനായി വളരുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ പരിവർത്തിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വി പി സജിത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എ സുസ് കെ റഷീദ ഒടിയിൽ പി കെ വിശ്വനാഥൻ കെ വി വിനോദ്കുമാർ കെ ഷീജ പ്രദീപൻ മടപ്പള്ളി ആഷിദ് പുഴയ്ക്കൽ നജീബ് മുട്ടം ടി പി രാകേഷ് അനിൽകുമാർ കെ എ പ്രേമോദ് എൻ വി രാജൻ നവ്യ നാരായണൻ എന്നിവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുപുഴ പാറക്കടവ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ക്യാമ്പ് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാറക്കടവ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ കോളേജ് എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആദ്യമായി കൊട്ടയും തുമ്പയും ഒക്കെ പിടിക്കുന്ന കുറെ എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർമാരുടെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കണ്ടു പക്ഷെ വൈകുന്നേരങ്ങൾ മറക്കാനാവാത്ത പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമ്പ് ഫയർ അടക്കമുള്ള പരിപാടികളിൽ മുഴുവൻ വോളണ്ടിയേഴ്സും വളരെ സജീവമായി വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും കെ വി പത്മനാഭൻ എം വി കുഞ്ഞിരാമൻ ടി പി പ്രസാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുന്നോടിയായി ചെക്കിടാം പരിസരത്ത് നിന്നും വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ തിരുപ്പിറവി ദിനമായ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ കേക്കുകൾക്കായി കോത്തായിമുക്ക് എം ആർ എസ് ലൈവ് ബേക്ക് ഫാക്ടറിയിൽ എത്തിയത് നിരവധി പേർ ആവശ്യക്കാർക്കായി വിവിധ ഇനം പ്ലം ക്രീം കേക്കുകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയതും വൈവിധ്യവുമായ കേക്കുകളുടെ വസന്തവുമായാണ് കോത്തായിമുക്ക് എം ആർ എസ് ക്രിസ്തുമസ് വിപണിയെ വരവേൽക്കുന്നത് പ്ലം കേക്കുകളും ഏറ്റവും രുചികരമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത ബേക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന രുചിവൈവിധ്യം സമ്മാനിച്ചാണ് എം ആർ എസ് ഇത്തവണ ക്രിസ്തുമസിനെയും പുതുവത്സരത്തെയും വരവേൽക്കുന്നത് കേക്കുകൾക്കായി നിരവധി ആവശ്യക്കാരാണ് എം ആർ എസിൽ നിത്യേന എത്തുന്നത് ഗുണമേന്മയും രുചികരവുമായ ബേക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ന്യായമായ വിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയാണ് എം ആർ എസിന്റെ ലക്ഷ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യൻ
പയ്യന്നൂർ മാർഷൽ ആർട്സ് യോഗ ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ തീയതികളിൽ പവർ ഫെസ്റ്റ് നടക്കും പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പരിപാടി നടക്കുക മാടായി ബി ആർ സി തരണി ഓട്ടിസം സെന്റർ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എ എസ് ഐ ബാലകൃഷ്ണൻ പഴയങ്ങാടി റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ആശംസയർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുൽക്കൂട് ക്രിസ്മസ് ട്രീ എന്നിവ ഒരുക്കിയും ക്രിസ്തുമസ് കേക്ക് മുറിച്ചും റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ മധുര വിതരണം നടത്തിയും ആഘോഷം വിപുലമാക്കി ബി ആർ സി പ്രതിനിധികളും സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു എൻ എസ് ഹർഷ എം പ്രജിഷ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പുതിയങ്ങാടി അൽ അമീൻ ഫ്ലഡ്ലെറ്റ് ഫുട്ബോളിന് തുടക്കമായി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പ്രമുഖ ടീമുകൾ ടൂർണമെന്റിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അൽ അമീൻ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ആതിഥ്യമരുളുന്ന ഇരുപത്തിയേഴാമത് സെവൻസ് ഫുട്ബോളിനാണ് പുതിയങ്ങാടി അഹമ്മദ് മിനി സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകുന്നത് കാൽപന്തു കളിയിൽ തീരദേശ ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രതാപം വിളിച്ചോതുന്നതായിരിക്കും ടൂർണമെന്റ് കെ ടി അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഖാലിദ് മമ്മസൻ ഉബൈദ് ഇബ്രാഹിം സ്മാരക വിന്നേഴ്സ് ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയും അൻപതിനായിരം രൂപ പ്രൈസ് മണിക്കുമായുള്ള ടൂർണമെന്റിൽ പതിനാറ് ടീമുകൾ ജേഴ്സി അണിയും പഴയങ്ങാടി സി ഐ ടി എൻ സന്തോഷ് കുമാർ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ അബ്ദുൾ ഖാദർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പ്രമുഖ ടീമുകൾ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ അബ്ദുൾ ഖാദർ കെ പി അബ്ബാസ് അമീർ മാടായി പി കെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി കായ്ക്കാരൻ ഹനീഫ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി കേന്ദ്രത്തിൽ പച്ചക്കറി നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിൽ മൂന്നാം ഘട്ട ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ നടിൽ ഉദ്ഘാടനം കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി ശശിധരൻ നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് സകല മേഖലയിൽ മേഖലയിലും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗം എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നത് ശൈത്യകാല പച്ചക്കറിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ആരംഭിക്കുന്നത് എല്ലാം കൊണ്ടും മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല സഹകരണമാണ് നാനാ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ശൈത്യകാല പച്ചക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ജീവനക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ കേരള സർക്കാർ കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തോടെ സ്ഥാപന പച്ചക്കറി തോട്ടമൊരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വെണ്ട തക്കാളി വഴുതിന പടവലം മത്തൻ കുമ്പളം നരമ്പൻ പാവൽ പച്ചമുളക് എന്നിവയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഐ ആർ പി സി കേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ആവശ്യമായ ജൈവ പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം ചടങ്ങിൽ സാന്ത്വന കേന്ദ്രം സെക്രട്ടറി കെ വി പവിത്രൻ മാനേജർ ടി കെ ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ പി പ്രകാശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നടീൽ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ സാന്ത്വന കേന്ദ്രം ജീവനക്കാരും പരിചരണ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുന്നവരും പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ എൻ എസ് എസ് സപ്തദിന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി പഴയങ്ങാടിയിൽ വിളംബര ജാഥ നടന്നു പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ സ്കൂൾ പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം സപ്തദിന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഘോഷയാത്ര ശ്രദ്ധേയമായി മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി മാടായിപ്പാറ ശുചീകരണം ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണം വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ക്ലാസുകൾ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുട്ടിക്കൊരു വീട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കെ എസ് ടി എ മാടായി ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം ഇരുപത്തിയേഴിന് നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മാടായി മൂലക്കീലിലെ ആദിത്യനും അമ്മ ദാക്ഷായണിക്കും അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടൊരുങ്ങി കെ എസ് ടി എ മാടായി ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് പുതിയ വീടൊരുക്കിയത് കെ എസ് ടി എയുടെ സംസ്ഥാന
വി വി പ്രദീപൻ കെ വി സജിത്ത് എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ വി തമ്പാൻ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടത്തി കരിവള്ളൂർ വടക്കേ മണക്കാട് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ യുവജന വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുമോദനവും നേതൃത്വ പരിശീലന ശില്പശാലയും സംഘടിപ്പിച്ചു സാംസ്കാരിക വേദി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് വി തമ്പാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള മുതൽക്കൂട്ടായി മാറ്റാൻ ഇത്തരം സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവിയിൽ ആശാവകമായ കാര്യമാണ് അതിന് മുൻകൈയെടുത്ത ഈ വായനശാലയും ആ സാംസ്കാരിക വേദിയും എൻ എൽ പി ട്രെയിനർ കെ ടി അനിൽകുമാർ ക്ലാസ് എടുത്തു പി വി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി രാജശേഖരൻ മാസ്റ്റർ ചിരാഗ് ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പെരുമ്പാൽ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ആംബുലൻസിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ലയൺസ് സെക്കൻഡ് വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിക്കും പെരുമ്പാൽ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാടിന് സമർപ്പിച്ച ഡി ലെവൽ എൻ ഐ സി യു ഐ സി യു ആംബുലൻസിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നടന്നു അനാമയ ആശുപത്രി പരിസരത്തു നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലയൺസ് സെക്കൻഡ് വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു കെ യു വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അനാമയ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ സജിൻ ഡോക്ടർ ഒ വി സനൽ കെ വി ബിജു ഡോക്ടർ സുജാ വിനോദ് ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ഗോപിനാഥ് ഷിജോയ് മാണിയാട്ട് യു കെ രാജേഷ് ബാബു ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാർ വി പി രാമചന്ദ്രൻ ലയൺസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ പി എസ് സൂരജ് കെ അശോകൻ എം ഡി പി ഫൈസൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുന്നിന് കിഴക്ക് ഹൈപ്പവർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ക്ലബ് മുപ്പതാം വാർഷികം ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ശനിയാഴ്ച നടക്കും വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും തിരുപ്പിറവിയുടെ സ്മരണയുമായി വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചു ദേവാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിവിധ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ക്രിസ്മസ് ട്രീകൾ ഒരുക്കിയും കേക്ക് മുറിച്ചും പുൽക്കൂടുകൾ ഒരുക്കിയും വിശ്വാസികൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കാളികളായി പയ്യന്നൂരിന്റെ എഴുത്തുകാർക്ക് പയ്യന്നൂർ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ ആദരം ആദര സമ്മേളനം മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭൌതിക വികസനം പോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക വികസനവും ഒരു നാടിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടല്ലാണ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകളും ചുളുവിലയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നയമെന്നും വി ഡി സതീശൻ പയ്യന്നൂർ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് സമാപനമായി സമാപന ദിവസം പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്മാർ പങ്കെടുത്തു ശങ്കരദർശനം മാനവിക വിരുദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് കന്നഡ എഴുത്തുകാരൻ ഡോക്ടർ കെ എൻ ഭഗവാൻ ചാതുർവർണ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ശങ്കരന്റെ ആശയങ്ങളെന്നും കെ എസ് ഭഗവാൻ മാട്ടൂൽ കക്കാടൻ ചാലിൽ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടൽ ഭിത്തി തകർച്ചയിൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയുണ്ടായ ശക്തമായ തിരമാലയിൽ ഭിത്തിക്കിടയിലെ മണൽ ഒലിച്ചുപോയി കരിങ്കലുകൾ അമർന്ന നിലയിൽ ഭിത്തിക്കിടയിൽ കരിങ്കലുകൾക്ക് പകരം മണൽ നിറച്ചത് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നു നമസ്കാരം